আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালোই আছো আজ আমি তোমাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো যেখানে ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়মাবলী সময়সূচি তোমাদের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষার কোন অংশে কত নম্বর বরাদ্দ আছে এ বিষয়ে পদার্থ রসায়ন জীববিজ্ঞান উচ্চতর গণিত কৃষি শিক্ষা এবং গারস্থ বিজ্ঞান এই সবগুলো বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করব সাথেই থাকো এ বছরের পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী বলা হয়েছে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি শনিবার থেকে পাঁচ মার্চ দুই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তোমাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এটি অবশ্য নির্ভর করে তোমাদের কেন্দ্রের উপর সেখানে তারা তোমাদেরকে একটা ডেট জানিয়ে দিয়েছে সেটার উপরে হবে তোমাদের পরীক্ষা পরীক্ষার হলে তোমাদের যে জিনিসগুলো নিয়ে যেতে হবে তা হলো অবশ্যই প্রবেশপত্র একটি জ্যামিতি বক্স তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল খাতা এবং অন্যান্য বিষয়বলি যদি থাকে সেগুলো এবার চলো কথা বলি পরীক্ষার ক্রিয়া কৌশল নিয়ে সাধারণত ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলো স্ব কেন্দ্রের ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই হিসেবে তোমাদেরও ল্যাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে সকাল দশটা থেকে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হবে যেখানে প্রথমেই তোমাদেরকে লটারির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাছাই করতে বলা হবে এক্ষেত্রে তোমরা একবার সর্বোচ্চ দুইবার সুযোগ পাবে লটারির মাধ্যমে প্রশ্ন বাছাই করার এবার চলো দেখি পরীক্ষার মান বন্টন কোন বিষয়ে কত নম্বর বরাদ্দ থাকছে তোমাদের জন্য প্রথমেই ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান যার বিষয় কোড একশো সময় থাকবে দুই ঘন্টা এবং পূর্ণমান পঁচিশ তোমাদেরকে লটারির মাধ্যমে যে প্রশ্নটি দেওয়া হবে সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য থাক পনেরো নম্বর যার মধ্যে তত্ত্ব দুই প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি সংযোজন তিন কার্য পদ্ধতি বা কাজের ধারা পাঁচ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত তিন সতর্কতা দুই এছাড়াও ফলাফল উপস্থাপন বা প্রদর্শনের জন্য পাঁচ নম্বর থাকবে এবং মৌখিক অভিজ্ঞার জন্য পাঁচ নম্বর তোমাদের ব্যবহারিক খাতার জন্য কোন নম্বর বরাদ্দ নেই এবারে রসায়ন পদার্থের মতো রসায়নও একই রকম থাকবে যেখানে পূর্ণবান পঁচিশ সময় থাকবে দুই ঘন্টা এবং লটারির মাধ্যমে যে প্রশ্নটি দেওয়া হবে তার জন্য নম্বর থাকবে পনেরো তোমাদের যে পরীক্ষণটি দেওয়া হবে সেটি স্যারদেরকে দেখাতে পারলে বা প্রদর্শন করতে পারলে পাঁচ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য থাকবে পাঁচ নম্বর তোমাদের জানিয়ে রাখা ভালো তোমাদের মৌখিক পরীক্ষা হবে তোমাদের বোর্ড বই থেকে এখানে ব্যবহারিক খাতার জন্য কোনো নম্বর বরাদ্দ নেই এবারে জীববিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের বিষয় কোড একশো আটত্রিশ অবশ্যই তোমাদেরকে বিষয় কোড লিখতে হবে পূর্ণমান পঁচিশ এবং সময় দুই ঘন্টা এখানে লটারির মাধ্যমে একটি প্রশ্ন তোমাদেরকে বাছাই করে নিতে হবে যার নম্বর থাকবে পনেরো আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি তোমরা যেটা পড়ে গিয়েছ সেটাই কমন আসেনি এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে স্যারের কাছে লটারির জন্য আরেকবার সুযোগ চাবে অথবা তুমি যে প্রশ্নটি ভালো পারো সেটি লেখার জন্য রিকোয়েস্ট করবে এখানে পনেরো নম্বরের জন্য পরীক্ষণের নাম লিখলে এক উপকরণের জন্য এক যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের জন্য তিন চিত্র অঙ্কনের জন্য তিন চিত্র চিহ্নিতকরণ এর জন্য দুই পর্যবেক্ষণের জন্য দুই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুই এবং সতর্কতার জন্য এক এখানে তোমাদের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারলে চার নম্বর মৌখিক পরীক্ষা জন্য চার এবং ব্যবহারিক খাতার জন্য দুই নম্বর বরাদ্দ আছে এবারে উচ্চতর গণিত উচ্চতর গণিত ব্যবহারিকে বিষয় কোড একশো ছাব্বিশ পূর্ণমান পঁচিশ এবং সময় দুই ঘন্টা এখানে লটারির মাধ্যমে যে পরীক্ষণটি দেওয়া হবে তার জন্য বরাদ্দ থাকবে দশ নম্বর যেখানে পরীক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দুই সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য তিন লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য তিন ব্যাখ্যা সহ ফলাফল উপস্থাপনের জন্য দুই মৌখিক অভিকার জন্য পাঁচ এখানে পনেরো নম্বর দেওয়া আছে তোমাদের ব্যবহারিক খাতার জন্য পাঁচ নম্বর এবং তোমাদের উপস্থিতির জন্য পাঁচ নম্বর বরাদ্দ আছে 
কৃষি শিক্ষা কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয় কোড একশো যেখানে পূর্ণমান পঁচিশ এবং সময় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট এখানে তোমাদের একটি পরীক্ষণ দেওয়া হবে যে পরীক্ষণের নম্বর থাকবে পনেরো যেখানে যন্ত্র বা উপকরণ সংযোজন এর ব্যবহার সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ চিত্র অঙ্কন এবং শনাক্তকরণ এগুলোর উপর থাকবে পনেরো ব্যবহারিক খাতার জন্য তোমাদের পাঁচ নম্বর বরাদ্দ আছে এবং মৌখিক অভিক্ষার জন্য পাঁচ এবং সর্বশেষ গারস্থ বিজ্ঞান গারস্থ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বিষয় কোড একশো একান্ন সময় থাকবে দুই ঘন্টা এবং পূর্ণমান পঁচিশ তোমাদের প্রয়োজনীয় যে উপকরণগুলো থাকবে সেখানে বাদামি কাগজ ছক ফিতা কাচি পেন্সিল কলম স্কেল ইত্যাদি যেগুলো পরীক্ষার কেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে এখানে তোমাদেরকে কিছু একটি তৈরি করে দেখাতে হবে যার জন্য পঁচিশ নম্বর বরাদ্দ থাকবে যদিও এখানে মৌখিক পরীক্ষা খাতা এবং আলাদা আলাদা নম্বর দিয়ে থাকে এই ছিল ব্যবহারিক পরীক্ষার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তোমাদের জন্য গ্রেড পয়েন্ট হিসাব নিয়ে থাকছে পরবর্তী ভিডিও যেখানে কথা বলবো এ প্লাস পেতে হলে কয়টি বিষয়ে প্লাস পেতে এ গ্রেড পেতে হলে কয়টি বিষয়ে এ গ্রেড এবং কয়টি বিষয়ে এ প্লাস পেতে হয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত ততক্ষণে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ